Hi Cakers! This is Karen of Marian Cakes and Cupcakes. In this video, gagawa tayo ng simplified red velvet mini cupcakes and cakes. Yung full list of ingredients makikita nyo sa caption dito sa video natin. Preheat your oven to 350 Fahrenheit. Then, sa isang bowl, maglagay tayo ng 3 cups of all-purpose flour. Pwede rin cake flour. Pero kasi, lalagyan ko ng fondant to, kaya mas kailangan ko ang medyo dense na cake. Kaya, all-purpose flour. Isift natin to. Then, maglagay tayo ng 2 teaspoons baking soda. Then, nag-add tayo ng 4 tablespoons unsweetened cocoa powder. Isift lang natin sila ng mabuti hanggang sa mawala yung mga buo-buo. Add tayo ng 2 cups of sugar and a pinch of salt. Ito yung secret ingredient ko sa aking red velvet recipe. Actually, two types of red velvet yung ginagawa ko. Isang dense, isang hindi. Ito ginagamit kong bare brand kapag ang ginagamit kong pang cover sa kanya is fondant para medyo dense siya. Yung isa kasing recipe ko masyadong watery yun yung para sa cream cheese frosting lang. Pero halos same din naman ang lasa. Yung texture lang talaga nagkaiba. Then add 2 cups of water and 1 cup vegetable oil. Pwede rin canola pero vegetable oil lang ginagamit ko. Then add a generous amount of vanilla. Ginagamit ko makormik. I-mix lang natin siya hanggang ma-incorporate lahat ng mga ingredients. Lastly, add 2 tablespoons of vinegar. Kahit anong vinegar pwede. Hindi naman kasi siya maglalasa sa cake. Munti ko na palang malimutan tong red food color. Maglagay lang kayo kahit 1-8 teaspoon. Pero ginamit ko gel food color. Pero mas maganda yung McCormick red food color kasi mas maganda siyang ihalo dito at mabilis ma-incorporate yung kulay sa butter. I-mix lang natin siya hanggang mawala yung mga lumps. Huwag natin i-overmix siya kasi titigas ang ating cake. Ready na ang ating batter. Sa recipe na to, gagawa ako ng 36 mini cupcakes and dalawang heart cake na ang size niya ay 5 by 1 inches. Sa pag-prepare ng pans, pinunasan ko lang siya ng vegetable oil at nagdasta ko ng konting all-purpose flour. Pagpag niyong mabuti para walang masyadong matiling all-purpose flour. Almost one third lang ng pan ang kailangan kong ilagyan ng butter kasi kailangan ko lang ay 5 by 1 inches na cake. Itap natin yung pan para mawala yung mga bubbles na malalaki. Then isalang na natin sa oven. Mag-toothpick test tayo para malaman natin kung luto na siya. Sa toothpick test, dapat walang sasamang cake dun sa toothpick natin kapag tinusok natin. Ibig sabihin nun, luto na. Yung cake niluto ko ng 45 minutes. Tapos yung mini cupcakes niluto ko ng nasa 20 to 25 minutes. Ayan ang kinalabasan niya. Fluffy pa din siya, same ng taste ng red velvet cupcakes. Pero mas dense yung cake natin. Sa original recipe ko kasi, masyadong malambot, mahangin. Ganun naman talaga dapat ang mga red velvet. Pero ito, kailangan ko ng dense. Lalo na sa mga layered cakes, sa tiered cakes, mas maganda tong gamitin. Ito naman yung konting pasilip sa ginawa kong cake. 
Para sa fondant gamit ko EMF, check nyo yung page Chef Emily Peralta para sa workshop. Stamps from Sweet Stamps Rose Gold Metallic Luster Dust galing sa Delightful Confections. Order lang kayo sa kanya Facebook. Yung mini cupcakes, dinikit ko ng ganache para hindi siya delikado sa delivery, hindi siya gagalaw. Pati na rin yung under ng fondant na nilalagay ko sa mini cupcakes. Ganache din. And this is our cake. Sana nakatulong ang video na to. For your questions, PM nyo lang ako. Happy sweet tooth!